হ্যালো एवरीवन আজকে আমরা পড়ব তোমার হচ্ছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের 5 নাম্বার লেকচার সো প্রথমে আমি একটু করে তোমাকে বলে দিই আজকে বেসিক্যালি আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে লরেন্স ট্রান্সফরমেশনের প্রমাণটা তো গতকালকে তো আমরা লরেন্স ট্রান্সফরমেশন কি দেখে আসছিলাম এবং আমরা তখন হচ্ছে ভাই বলছিলাম যে প্রমাণটা হচ্ছে আমরা আজকের লেকচারে দেখাবো তো আমি প্রথমে বলে দিই ভাই এই প্রমাণগুলো তোমার লাগবে না তারপরেও যারা ফিজিক্স আসলে জিনিসগুলো বুঝতে যাচ্ছে ভিতর থেকে যেটা আসলে আসছে করতে থেকে তারাই শুধুমাত্র প্রমাণটা দেখতে পারো কিন্তু যারা এখন পরীক্ষার্থী মানে ধরো তোমার সামনে ধরো কালকে ধরো পরীক্ষা বা ধরো দশ বারো দিন পরে পরীক্ষা তুমি কিন্তু এই প্রমাণ দেখার দরকার নেই ভাই তুমি এই লেকচারটি স্কিপ করে চলে যাও তুমি হচ্ছে নেক্সট লেকচারে তোমার হচ্ছে ম্যাথ আসবে ওই লেকচার দেখলেই হবে আগের লেকচার দেখলে হবে তোমার আজকের লেকচার দেখার কোনো দরকার নেই কিন্তু যারা শিখতে যাচ্ছ তারা দেখতে পারো জিনিসটা মজা লাগবে হয়তো ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ভাই ফেসবুক গ্রুপ তুমি এখানে জয়েন দিতে পারো চাইলে ভাই তো চলো তাহলে আমরা আজকে স্টার্ট করি আমাদের মেইন পড়া যেটা হচ্ছে লরেন্স ট্রান্সফরমেশন বা লরেন্স রূপান্তর সো বই বইগুলো তো আসলে খুব একটা ভালোভাবে এই জিনিসটা প্রমাণ করা নাই তা আমি চেষ্টা করবো খুব ভালোভাবে প্রমাণ করার সো চলো আমি তোমাকে চলো জিনিসটা এখানে বুঝাই সো এখানে বেসিক্যালি যেটা হবে এখানে সাপোজ ধরো একটা অ্যাস কাঠামো আছে সাপোজ আমার এখানে একটা অ্যাস কাঠামো আছে সো অ্যাস কাঠামোটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্থির কাঠামো সাপোজ এখানে হচ্ছে আমার এটা একটা অ্যাস কাঠামো সাপোজ এটা হচ্ছে আমার একটা স্থির কাঠামো ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমার একটা অ্যাস কাঠামো তার এটা হইতেছে আমার ভাই একটা অ্যাস কাঠামো এবং সাপোজ ধর এটা একটা স্থির কাঠামো আচ্ছা তারপর ধরা যাক ভাই পিছন থেকে আরেকটা কাঠামো আসতেছে ধরা যাক পিছনে আরেকটা কাঠামো আছে সাপোজ ধর এটা আচ্ছা তার একটু করে আমি লেখাগুলো আগে মুছে দিই দাঁড়াও देखते সাপোজ ধরো এস প্রাইম কাঠামোটা কি ব্যাগ আগাচ্ছে ভাই ভি ব্যাগে আগাচ্ছে তাহলে কি হবে দেখো তোমার এখানে এস কাঠামো আছে এটা কিন্তু জড় কাঠামো মানে এটা স্থির কাঠামো কিন্তু আর এস প্রাইম কাঠামোটা কি কাঠামো বলো তো এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে ভাই গতিশীল কাঠামো এটা হচ্ছে তোমার ভাই গতিশীল কাঠামো তাহলে আমরা সবাই জানি এই যে এস কাঠামোর তোমার হচ্ছে স্থানাঙ্ক আমরা লিখতে পারি এক্স ওয়াই এবং জেট এবং এটাকে আমরা লিখতে পারি তোমার হচ্ছে এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম এবং ঝ্যাট প্রাইম এবং আমি ধরে নিচ্ছি যে এস প্রাইম কাঠামোটা তোমার হচ্ছে ভাই এক সক্ষ বরাবর ভি ব্যাগে গতিশীল ওকে তাহলে এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি ধরি এস প্রাইম কাঠামো এক সক্ষ বরাবর এক সক্ষ বরাবর ভি ব্যাগে গতিশীল আচ্ছা তো এটা আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে তারপর চলো আমরা দেখি এখানে কি হয় এখন একটা জিনিস দেখো আমরা কি করছি এখানে এই যে এস কাঠামোর যে মূল বিন্দু আছে না এখানে আমরা কিছু আলোকীয় পদার্থ রাখছি তাহলে আমরা কি করছি এখানে এস কাঠামোর যে মূল বিন্দু আছে এখানে আমরা কিছু কি রাখছি বলতো ভাই আলোকীয় পদার্থ রাখছি তাহলে এই জিনিসটা কি আমার এই যে কম্পোনেন্টটা রাখছি আমরা এখানে এটা হচ্ছে আমার আলোকীয় পদার্থ আলোকীয় পদার্থ কি আমি তোমাকে বুঝাই দিচ্ছি সাপোজ এটাকে আমি এখানে একটা আলোকীয় পদার্থ রাখছি আলোকীয় পদার্থ কি আমি তোমাকে এখানে বুঝাই দিচ্ছি দেখো কি হবে এখানে এস প্রাইম কাঠামো যেটা আছে সেটা তো ভি ব্যাগে আগাচ্ছে এদিকে এক সক্ষ বরাবর তাহলে একসময় কি হবে এস প্রাইম কাঠামোটা কিন্তু একসময় এসে এস কাঠামোর এখানে গিয়ে পড়বে আর যেই মুহূর্তে তোমার এস প্রাইম কাঠামোটা এস কাঠামোর এখানে গিয়ে পড়বে ঠিক তখনই আলোকীয় পদার্থ কি করে যখনই তার উপর কেউ এসে বসে তখন সে একটা আলোক ছটা বের করে দেয় মানে আলোর একটা বিম বের করে দেয় মানে এখানে যদি অনেকটা তুমি হচ্ছে মন চিন্তা করতে পারো একটা হঠাৎ করে একটা ঝলকানি তৈরি হয় এখানে তাহলে জিনিসটা কিরকম এই এস কাঠামোর সেন্টারে একটা আলোক আলোকীয় পদার্থ রাখা আছে তাহলে এস প্রাইম কাঠামো তোমার হচ্ছে যে এটা ভি ব্যাগে এক সক্ষ বরাবর আসতেছে এদিকে ডান দিকে তখন যখনই এস প্রাইম কাঠামোটা যখনই এখানে এসে হিট করবে তখনই আলোকীয় বরত থেকে একটা আলোক ছটা তোমার হচ্ছে বা আলোক ছটা বা আলোর বিম এখান থেকে বের হবে তাহলে এখান থেকে তাহলে আমরা কি বের হইলো জিনিসটা তাহলে আমি যদি তোমাকে দেখাই তাহলে এখানে দেখো আমার এস এস কাঠামোটা ছিল এটা তাহলে হচ্ছে আমাদের এস কাঠামোটা ছিল আর এটার উপরে এসে বসছে কে বলতো এস প্রাইম কাঠামোটা তাহলে আমাদের প্রথমে এটা এক্স তারপরে ওয়াই এবং ঝেট ছিল অর্থাৎ এটা এস কাঠামো ছিল আর এখানে তোমার হচ্ছে যে এটা সেন্টারে রাখা ছিল আলোকীয় পদার্থ আর এটা যখন এখানে ভি ব্যাগে আগাচ্ছে তখন একসময় কি কি হবে এটার উপরে এসে বসবে এস প্রাইম কাঠামোটা সাপোজ তাহলে এখানে এখন একসাথে কিন্তু এস প্রাইম কাঠামোটাও এখানে আসে আর যেই মুহূর্তে তার মানে এটা ওয়াই প্রাইম হয়ে যাবে 
এটা x প্রাইম হয়ে যাবে এটা z প্রাইম হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে হচ্ছে কি জিনিসটা তাহলে এটা x অক্ষ বরাবর গতিশীল আছে ভাই এটা এমন একটা মুহূর্তের চিত্র যে মুহূর্তে s প্রাইম কাঠামোটা s কাঠামোর উপরে এসে বসছে আর যে মুহূর্তে এসে বসবে সেই মুহূর্তে এই আলোকীয় বরাদ্দ থেকে এখানে যে আলোকীয় বরাদ্দ তুমি রাখছো তাহলে এখানে তোমার এখানে যে আলোকীয় বরাদ্দটা রাখা আছে এটা এটাকে কি দেখা দিবে ভাই আলোক ছটা দেখা দিবে অর্থাৎ এইভাবে করে আলো বের হয়ে যাবে এভাবে করে কি বের হবে তাহলে ভাই আলো বের হবে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি আলোক ছটা বা আলোর বিমো বলতে পারি এটাকে ওকে এটাকে তাহলে আমরা আলোক ছটা বা কি মাউস কয়ে গেল এক সেকেন্ড মাউসটা আসুক কোথায় গেল মাউস স্টার্টিং সেভিং ডকুমেন্ট সরি ভাই আসছে এখন আলোক ছটা বা এটাকে আমরা বলতে পারি তোমার হচ্ছে ভাই আলোর বিমো বলতে পারি ওকে আচ্ছা তাহলে তাহলে এখানে যেই মুহূর্তে তোমার হচ্ছে ভাই এস প্রাইমটা তোমার এখানে এসের উপরে এসে বসছে সেই মুহূর্তে এখান থেকে আলোক ছটা বা আলোর বিম বের হয়ে গেছে তাহলে এখানে আমরা এখানে কি বলতে পারি আমরা এখানে বলতে পারি প্রথমে এস কাঠামোতে এস কাঠামোর মূল বিন্দুতে এস কাঠামোর মূল বিন্দুতে মূল বিন্দুতে কিছু আলোকীয় বালত্ব রাখা হয় কিছু আলোকীয় পদার্থ রাখা হয় আলোকীয় পদার্থ হলো এমন পদার্থ যাদের উপর কেউ এসে আঘাত করলে আলোকীয় পদার্থ হলো এমন পদার্থ এমন পদার্থ যাদের উপর কোনো কিছু এসে আঘাত করলে কোনো কিছু এসে আঘাত করলে তা থেকে আলোক ছটা বা আলোর বিম দেখতে পাওয়া যায় বা আলোর বিম দেখতে পাওয়া যায় আচ্ছা এই আলোর ছটা বা আলোর বিমটা তোমার দেখতে পাওয়ার মানে দরকারটা কি কারণ দরকারটা হচ্ছে ভাই দেখো ফার্স্টে তো এস প্রাইম কাঠামোটা পিছনে ছিল তারপরে তোমার হচ্ছে যে ভাই এই এস প্রাইম কাঠামোটা এসে এখানে এসের উপর এসে পড়ছে আর যখনই আলোক ছটা তুমি দেখবা ঠিক তখনই তুমি হচ্ছে স্টপ ওয়াচ অন করে দিবা অর্থাৎ টাইমিং গণ সময় গণনা স্টার্ট করবা ওকে কারণ না হলে তুমি সময় গণনা শুরু করবা কোথ থেকে মানে তুমি কিভাবে বুঝবা দুটা যখন একই পজিশনে আসবে অর্থাৎ যখন এস প্রাইম কাঠামোটা যখন এস কাঠামোর উপর এসে পড়লো যে এই মুহূর্তে আলোক ছটা দেখা যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি কি করবো বলতো দুইটা কাঠামোতে সময় গণনা স্টার্ট করব ঠিক তখনই অর্থাৎ আমরা এখানে লিখি জন লিখি আমরা এখানে যখন এস প্রাইম কাঠামো এসে এস কাঠামোতে আঘাত করে তখন আলোর বিম দেখতে পাওয়া যায় আলোর বিম দেখতে পাওয়া যায় এবং সময় গণনা শুরু করা হয় পাওয়া যায় এবং সময় গণনা শুরু করা হয় ওকে আশা করি এখানে বুঝতে পারছো ভাই এটা চলো আমি লেখাগুলোকে একটু এখানে তোমার আলাদা করে দিই তাহলে তুমি ক্লিয়ারলি আরও বুঝতে পারবা এটা হচ্ছে তাহলে ব্যাপার মানে আলোর বিমের দেখতে পারো আসলে গুরুত্বটা হচ্ছে এটা তো তুমি যেই মুহূর্তে আলোর বিম দেখতে পারবো ভাই ওই মুহূর্তে তুমি কি করবা বলো তো ভাই সময় গণনাটাকে স্টার্ট করে দিবা আচ্ছা এবার তাহলে দেখো এখানে কাহিনী কি হবে এবার এইবারে একটা জিনিস দেখো কিছু সময় পর কি হবে তাহলে ভাই কিছু প্রথমে কি হচ্ছে প্রথমে কিছু দেখো যে অ্যাসপ্রেম কাঠামোটা পিছু পিছনে ছিল অ্যাস কাঠামোটা এখানে ছিল অ্যাসপ্রেম কাঠামোটার দিকে একশো খবর বিভাগে গতিশীল হচ্ছে কিছুক্ষণ পর কি হবে ভাই এইখানে যখন এটা দুইটা দুইজন যখন উপর উপরিবাদিত হয়ে এসে পড়ছে ঠিক কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে অ্যাস প্রাইম কিন্তু সামনে চলে যাবে অ্যাস কাঠামো কিন্তু সেখানে রয়ে যাবে কারণ অ্যাস কাঠামো হচ্ছে স্থির কাঠামো অ্যাস প্রাইম তো পিছনে ছিল সে তো ভিভিআই গতিশীল ছিল এখানে কি হয়েছে এখানে একজন আরেকজনের উপরে আছে কিছু সময় পর কিছু সময় পর কি হবে যেহেতু অ্যাস কাঠামোটি স্থির 
एस प्रेम काटाम क्योंकि सामने चले जाए तो नेक्स्ट पृष्ठा जा सामने चले जाए बुझे भाई चलो डिस्टेंस कर आलो ब बुजते ठीक तक आलो बेर आलो बेर एक निर्दिष्ट समय पर बी बिंदु आलोक छा जिन तुम ख्याल कर देखो बिंदुते पोछाइसे प्रयोजन प्रयोजनुते प्रयोजन समय प्रयोजन समय कत समय कतगे 
डिस्टेंस एखे ठीक है डिस्टेंस एखे हम डी टे चला नीचे लिखी एखे ना अब ये करते मिले फिलते पर हम डी तेल एन देखो तेल ख्याल कर देखो जो तुम्हारे भाई देखो तो ए वि डिस्टेंस जो बेर करते चाहतम ए वि देखो तो ए वि पथे एस इजिकल टू भिटी यूज करो तो ए वि पथे कत बेगे गेसो सी बेगे गेसो और समय कत लागसे टी समय लागसे और एखे तो तुम सी दाओ सी ना दिए जो सी आलोर बैग दी तो चलो ये चलो इ दी तो तुम इन्हें इ वि बेर कर चेषा कर देखो इ वि कत आस तुम एखे इ वि आस तुम्हारे कत आस बोल तो ये देखो इ वि डिस्टेंस गेसो कत बेगे सी बैगे गेसो क्योंकि समय लागसे कत इ सपेक्ष के टी प्राइम तेल क्या तुम्हारे सी इंटू टी प्राइम ओके आशा कर जिसने बुझते भाई तेल देखो एक जिस बिंदुर स्थानांग जो आलोचना करते चाहिए जी बी एस काठाम सपेक्षे सरि आगे चलो एस काठाम सपेक्षे बेर करी एखे एस काठाम सपेक्षे एस काठाम सपेक्षे बी बिंदुर स्थानांक कत हो भाई इटा बोलते तुम्हारे तेल एक्स वाई जेड एवं टी आर एस प्राइम काठाम सपेक्षे आज के माउसर की हिल बार बार खाली उलट पलटे जाते हैं एस प्राइम काठाम सपेक्षे बी बिंदुर स्थानांक बी बिंदुर स्थानांक तुम्हारे हे भाई एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एवं टी प्राइम ओके अच्छा तो हमले एक जिन तुम खेल कर देखो तो चलो तुम्हें ये जिनटे एकटूक बेसिक तो ये जिनटा दाड़ो आज के क्यों से तो स्लो मारते से क्या एक दाड़ो एक होल्ड करी हमें हाँ तो हमें तुम्हें एक जिस देखा ये पेज एड कर देखो नाइन टेन अलरेडी पढ़े आसचो सरल लेखा तो पढ़स धरो तुम्हारे ये हमारे तुम धरो एक्स अक्ष धरो तुम्हारे हम भाई वाई अक्ष एन सपोज धर एखे एक बिंदु आर ये बिंदुर स्थानांक पी एट एक्स कमा वाई तो मूल बिंदु थे डिस्टेंस एटे धरो तुम्हें आर बोलो तेल देखो तो ये जो एक लम्ब टानी एक बोलो डिस्टेंस कत हो जेहतु बिंदुर स्थानांक पी एक्स वाई डिस्टेंस एक्स और डिस्टेंस तुम्हार वाई तेल तुम एक समकोण त्रिभुज पाच और एखान तुम लिखते पाता आर स्कोयर इक्स टू एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर अर्थात मूल बिंदु थे दूरतर जो तुम्हारे स्कोयर एटाई कुछ हो स्थानांगल वर्ग के जो फल समान जिनटे कन्सेप्ट यूज करब देखो तो फार्ष्ट अफ अल ये तुम एस प्राइम कथा भूले जाओ आगे एस एर कथा चिंता करो ये देखो मूल बिंदु थे बर डिस्टेंस कत ए वि जेटा के तुम लिखते पाच सी टी तेल एखे ए वि स्कोयर मान तुम कत लिखते पाबा ए वि स्थानांग कत भाई टी छाड़ा चिंता करो एक्स वाई झेट तेल इक्ल टू लिखते पाबा आसले एक्स स्कोयर वाई स्कोयर झेड स्कोयर रईट आर अनुरूप भाव तुम देखो तो एस प्राइम इ वि स्कोयर मैं तुम कत लिखते पो एक्स प्राइम स्कोयर वाई प्राइम स्कोयर और हम तुम्हार जेड प्राइम स्कोयर रईट तेल देखो एखन देखो कत लिखते पातेस एक्स स्कोयर मैंने तुम धर य स्कोयर जो है ए वि के तुम कहीं कत लिखस तेल लिखते पो सी स्कोयर टी स्कोयर कारण ए वि मैंने तुम इन्हें सी टी लिखस भाई इक्स टू तुम्हारे कत आसो भाई एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर प्लस जेड स्कोयर और अनुरूप भाव ये तुम्हारे एटे इ वि के तुम कत लिखस सी स्कोयर टी प्राइम स्कोयर इक्ल टू आसा एक्स प्राइम स्कोयर प्लस वाई प्राइम स्कोयर प्लस जेड प्राइम स्कोयर आशा कर जिस रुकू बुझते हमें चलो ये जिसटा के बक्स कर दी कारण जिस परवर्ती अनेक बार लेखान प्रमाण समय लागे तेल ये जिसटा के चलो एक बक्स कर दी और ये बेस कैक बार हमें प्रमाण समय लागे तक हमें डायरेक्ट नहीं आसबो ये दाओ बक्स कर देखने तक डायरेक्ट एप्लाई करब ओके अच्छा तेल एखे पाई आशा करी एतटुकू बुझते कारो को समस्या नहीं अच्छा एबार् एक क्ष करबा देखो आप एक जिस खेल कर देखो क्योंकि गतकाल के देखिल तुम एक मन करार चेषा कर देखो जो तुम्हें एक रिवाइज कर आसि से भाई तुम्हारे एखे गलिओ रूपान जो तुम देखी जो तुम्हारा कि देखी बोल तो भाई गलिओ रूपान तो भाई गलिओ रूपान मध्य तुम्हारे की छो एक मन करार चेषा कर देखो गत लेक्चारे गलिओ रूपान मध्य तुम्हार छो एक्स प्राइम के तुम लिखते पाता एक्स माइनस विटी वाई प्राइम के तुम लिखते पाता वाई जेड प्राइम के तुम लिखते पाता जेड ए टी प्राइम के तुम लिखते पाता टी ये तुम्हारे भाई गलिओ रूपान तरह एक जिस तुम्हें ख्याल कर देखो 
एक्स प्राइम जेटा एट कमार एक्स ए टीयर क्योंकि फांगशन आर वाई प्राइम जेटा एट कईर फांगशन आर झेट प्राइम जेटा एट केटर फांगशन आर टी प्राइम जेटा एट कीयर फांगशन रईट एवं देखो एक्सरों एक घातर फांगशन टीयरों क्योंकि एक घातर फांगशन वायरों एक घातर फांगशन जेटरों एक घातर फांगशन टीयरों क्योंकि एक घातर ही फांगशन मैंने सिंगल पावर फांगशन ओके क्योंकि एखे देखो टीयर आगे क्योंकि एखे माइनस भी दिए गुण आसे अर्थात टीयर आगे एक कन्स्टैंट आसा जटार भैल्यू कत माइनस भी एक्सर आगे एक कन्स्टैंट आसे जटार भैल्यू कत वन वायर आगे कन्स्टैंट भैल्यू हो तुम्हार वन जेटर आगे कन्स्टैंट भैल्यू वन टीयर आगे कन्स्टैंट भैल्यू वन तो ये बलार उद्देश्य हे एरक जो इन्हें जो लरेंस रूपान्तर करब तक हमें क्यों करब देखो तेल एखे धरते परि एखे तुम्हारे तेल एक्स प्राइम जेटा आ कत लिखते जेट और टीयर फांगशन से लिखते कन्स्टेंट दी पी ए वन वन तपर एखे लिखते एक्स प्लस ए वन टू तपर हमें लिखते तुम्हारे वाई प्लस ए वन थ्री तपर जेट प्लस ए वन फोर तपर हम टी देखो कि भाव भाई ये देखो तुम जो गैलिओ रूपान्तर कर तक क्योंकि देखो एक्स प्राइम क्योंकि एक्स और टीयर फांगशन छो हाँ एखे तुम्हारे परवर्ती देखा जाए वाई ए जेट काटाटी जाए शुद्ध एक्स और टीयर फांगशन थको तेज़ काजटा तुम तक कन्स्टैंटगुल भैल्यू बेर करा जस्ट ओके क्यों बद जाए वो तो मैं पर देखो क्योंकि हमें आपात कि धरे निचि जमन एखे देखो एखे वाई प्राइम इक्ल टू वाई ना तो हमें तुम्हें इन्हें जो वाई प्राइम एटको तो तुम हम एक्स वाई जेट और टीयर फांगशन धरो तक तुम तक कत लिखवा ए टू वन ये मेट्रिक्सर मत लिखते भाई प्रथम हम वन सबगलाते तपर वन टू थ्री फोर एवं टू टू वन एक्स प्लस ए टू टू वाई प्लस ए टू थ्री वा जेट प्लस ए टू फोर टी तर जेट प्राइम एक्स वाई जेट और टी एट धर एक्स वाई जेट टी एर फांगशन तक लिखते परि तुम तक ए थ्री वन एक्स ए थ्री टू वाई ए थ्री थ्री जेट ये कन्स्टेंटगुल बेर करते ए थ्री फोर टी तपर तपर तुम एखे टी प्राइम जो आस वाई जेट ए टीयर फांगशन तेल एट ए फोर वन एक्स प्लस ए फोर टू वाई ए फोर थ्री जेट ए फोर फोर टी तेल ये कि धरने नहीं देखो देखो एखे तुम्हार गलिओ रूपान्तर तो जस्ट सीम्पल ये देखो एक्स प्राइम तक एक्स माइनस भिट पाई छो अर्थात एक्स प्राइम होता है एक्स ए टीयर फांगशन एर आगे एखे कन्स्टैंट आसने वन एखे माइनस भी कन्स्टैंट वाई प्राइम इक्ल टू वाई जेट प्राइम इक्ल टू जेड और टी प्राइम इक्ल टू टी क्योंकि हमारे लरेंस रूपान्त जो प्रमाण करते तक हमें धरे नहीं एक्स प्राइम वाई प्राइम जेट प्राइम टी प्राइम तीन टाइम चा चारोटे हे एक्स वाई जेट टीयर फांगशन पर हमें देखो क्या काटा काटे जाए तो अपना प्रथम धरे निल प्रथम धरे निल यो हे एरक फांगशन आकार लेखा जाए तपर हमें यूला के चलो ये प्रथम एक नम्बर नाम दी एटे दुई नम्बर नाम दी एट तीन नम्बर नाम दी एटे चलो हमें चार नम्बर नाम दी और एखे कन्स्टेंटगुल्लो भैलू बोले इजिली बेर करो चलो क्यों इजिली बेर करो तुम्हें देखा स्टेप बै स्टेप देखा भाई टेंशन नियार किस नहीं जस्ट तुम्हें एक धर्ज धरे देखे जाओ तेरे एक नम्बर इक्वेशन एट तुम्हार दुई नम्बर इक्वेशन एट तुम्हार तीन नम्बर इक्वेशन एट तुम्हार चार नम्बर इक्वेशन सो आशा करी एतटूक बुझते पर एखे धरे नहीं जस्ट कि बोलो यो हे एक्स वाई जेटर फांगशन एखे अनेकगुल्लो कन्स्टेंट दी कन्स्टेंटगुल्लो भैलू हमें इन्हें बै करा लगे एट हमारे मेन क्ज सो क्वेश्चन तो हे कन्स्टेंटगुल्लो भैलू तुम्हें क्या भाव बै करवा क्या बेर करवा चलो आप देखी तुम्हें सपोज हमें चलो एखे एस काटामो एक बार आँखी एकटू कर एबारे चलो एक छोटो कर आँखी हाँ जो इन्हें जैगे कम हमें एक छोटो कर आँखी झेट अच्छा हमें एखे क्यों करब एबारे तुम्हें एकटूक बोली हमें एक क्ज करी चलो एक्स अक्ष और एक्स प्राइम अक्षर पर एक पॉन्ट चिंता करी धरा देखिए एक पी पॉन्ट तो ये पी पॉन्ट कथा आसे भाई सपोज हम तुम्हारे जो एक्स अक्षर ऊपर मैं एस काटाम सपेक्षे एक्स अक्षर ऊपर आसे और एस प्राइम सपेक्षे तुम्हारे एखे एक्स प्राइम अक्षर ऊपर आसे तर मैंने धरते धरी एक बिंदु जेटार एस काठाम सपेक्षे एस काठाम सपेक्षे
एक्स अक्षर ऊपर एवं एस प्राइम काठमो सपेक्षे एक्स प्राइम अक्षर ऊपर अवस्थित तुम जिन बोलो बिंदु जो एक्स अक्षर ऊपर अवस्थित है तेल ओ बिंदुरार जो वाई और झेटर मान जिरो है सबा क्योंकि जी जमन देखो ना जिस एक फेरत आसि सपोज धर एखे एक बेस्ट राफ हिसाब यूज करते चाहिए बेसिकाली सपोज धर हमें तुम्हें टू डायमेंशनल दिए देखा जेहतु तुम्हारा टू डायमेंशनल साथ बेसि परिचित देखो तुम जी को पॉइंट के एक्स अक्षर ऊपर नाओ एखे क्योंकि एक्सर भूज थको क्योंकि कटि क्योंकि जिरो है वायर वाई अक्षर ऊपर नीले एक्स जिरो हित वायर भैलू थकतो रईट सीमिलार वे एखे जेहेतु पॉइंट पी बिंदु एक्स अक्षर ऊपर अवस्थित क्योंकि एटार जो वाई इक्ल टू जिरो है तपर एटार जो क्योंकि तुम्हारे झेट इक्ल टू जिरो है अनुरूप भाव जीत एक्स प्राइम ऊपर अवस्थित तई क्या वाई प्राइम जिरो है और तुम्हारे भाई झेट प्राइम क्योंकि जिरो है ओके आशा करी जिस बुझते भाई तो चलो एबारे दुई नम्बर इक्ुएशन जो पाई दुई नम्बर इक्ुएशन यू नम्बर इक्ुएशन टाइम एक क्ष करी हमें देखो दुई नम्बर इक्ुएशन छो कि हमारे छो जो वाई प्राइम और ब्रैकेट रेट लिखते ना छो हे ए टू वन एक्स प्लस ए टू टू वाई प्लस ए टू थ्री जेड प्लस ए टू फोर टी छो ए देखो ये बिंदुटार जो जो सिद्ध कराई तेल पी बिंदुर जो तेल लिखते परि पी बिंदुर जो पी बिंदुर जो तुम्हारे तालोले वाई प्राइम भैल्यू कत जिरो तपर ए टू वन एक्सर भैल्यू आसे क्यों ये देखो तो पी बिंदुर जो वायर भैल्यूट कत जिरो जेडर भैल्यू जिरो तेल एट जिरो हो जाए यह जिरो हो जाए जेहतु वाई जेड दोनों जिरो तेल एट जिरो हो जाए एट जिरो हो जाए अर्थात एखे थकते से कत ए टू फोर टी तेल क्या पासी ए टू वन एक्स प्लस ए टू फोर टी ए दुटार जो फल तेल जिरो पासी तेल के हमें हम भाई इन्हें डट डट दिए पाँच नम्बर इक्ुएशन नाम दीते चलो डट डट दिए चलो पाँच नम्बर इक्ुएशन नाम दी एवं तरह एखान दिए कि पाइल ए दुटार जो फल जिरो तेल जो भैल्यूटा जो दुटार जो फले जिरो भैल्यूटा जो एखे एखे दुई नम्बर इक्ुएशने बसाई तब कि पासी देखो तेल एखे हमें जो भैल्यूटा जो दुई नम्बर इक्ुएशने बसाई तब पासी देखो कत दुई नम्बर इक्ुएशन की छोड़ो भाई वाई प्राइम इक्ल टू देखो एखे तो ए टू वन एक्स अर्थात ए टू वन एक्स अर्थात ये एवं तुम्हारे भाई ए टू फोर टी अर्थात ये दूर जो फल कत यह दूर जो फल होता है जिरो ए दूर जो फल जो जिरो है तेल बाकी थकते कि बाकी थकते तुम्हारे ए टू टू वाई और तुम्हारे ए टू थ्री जेड बाकी थकते से देखो किजिली दुईटा कन्स्टेंट एखे बद चले गए कारण यार मोट जो फल कत जिरो तो यह दुटार मोट जो फल जिरो बसा दीस बाकी थकते सर यहाँ तो वाई प्राइम इक्ल डेटा थकते से तेल के तुम हम भाई छः नम्बर इक्ुएशन नाम दीते ओके आशा करी भाई एतटुकू बुझते तो सीमिलार वे तो तीन नम्बर इक्ुएशन एक मडिफाई करब चलो तेल तीन नम्बर इक्ुएशन के मडिफाई करी नेक्स्ट पृष्ठाए तो देखो तीन नम्बर इक्ुएशन एखे छो कि भाई झेडर छो ते एखान तीन नम्बर इक्ुएशन छो झेड प्राइम इक्ुएस टू हमें जी देखी इन्हें देखो ए थ्री वन एक्स एट तेल एखे छो ए थ्री वन एक्स प्लस ए थ्री टू वाई प्लस ए थ्री थ्री जेड प्लस ए थ्री फोर टी छो तो पी बिंदुर जो देखो तो पी बिंदुर जो तुम्हारे तो वो झेड प्राइम क्योंकि जिरो हित रईट तेल पी बिंदुर जो आप जी खेल कर देखी देखो पी बिंदुर जो क्योंकि हमारे झेड प्राइम जिरो आसत वाई प्राइम जिरो हित झेड जिरो वाई जिरो हित तेल झेड प्राइम जगह तेल कत बसा पी बिंदुर जो जिरो बसा और इक्ुअल टू तब एखे कत पासी देखो तेल एबारे पासी कर देखो भाई तेल तुम्हारे तेल ये थक पी बिंदुर जो क्योंकि वाई जिरो और झेड जिरो रईट तेल एखे वाइर जगह जिरो बसाओ झेटर जगह जिरो बसाओ तेल यूटा थक लास्टर दुटा तेल एखे थक तुम्हारे भाई ए थ्री वन एक्स प्लस ए थ्री फोर टी क्यों कारण पी बिंदुर जो क्योंकि तुम्हार वाई जिरो झेडो क्योंकि जिरो आब झेड प्राइम जिरो पी बिंदुर जो कारण जो एक्स अक्ष और एक्स प्राइम ऊपर अवस्थित ओके तेल पाई तेल इधर जो फल हो जिरो 
তাহলে এই দুটো যোগফল যদি জিরো হয় এই ভ্যালুটাকে আমি চলো সাত নাম্বার ইকুয়েশন নাম দিই এবং এই ভ্যালুটাকে চলো আমরা তোমার তাহলে তিন নাম্বার ইকুয়েশন এখানে বসাই তাহলে কি হবে বসালে এই ভ্যালুটা এবং আমরা তাহলে পাইলাম যে আমার এই ভ্যালুটা এই দুটার যোগফল হচ্ছে তাহলে আমার কত এখানে জিরো দেখো এই দুটার যোগফল আমার এখানে কত আসছে জিরো আসছে তো জিরো বসালে তাহলে আমার এখানে থাকবে কত তাহলে আমি এখান থেকে তিন নম্বর থেকে তাহলে পাচ্ছি করো দেখো তো পাবো তাহলে হচ্ছে আমার এখানে জেড প্রাইম ইকুয়াল টু এই দুটো তো জিরো হয়ে গেছে রাইট এইটা এবং এটা তারা লেখার দরকার নাই তাহলে বাকি থাকবে এইটা কারণ এই দুটোর যোগফল হচ্ছে জিরো তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে তোমার হচ্ছে এ থ্রি টু ওয়াই প্লাস এ থ্রি থ্রি জেড এ থ্রি থ্রি জেড থাকতেছে এটা হচ্ছে তোমার এখানে কি আসতেছে বলতো ভাই জেড প্রাইম আসতেছে তাহলে তুমি এটাকে কত নাম দিয়ে দাও আট নাম্বার ইকুয়েশন নাম দিয়ে দাও আশা করি তুমি এই জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো এইবার তাহলে চলো আমরা আরেকটা কাজ করি এবার তাহলে আমরা চলো একটা কাজ করি আমি আবার তোমাকে একটু কাঠামো গুলো এঁকে দেখাই এটা তোমার হচ্ছে ভাই এস কাঠামো আর আমি তাহলে চলো এখানে এস প্রাইমটাকে আঁকি তাহলে এটা হচ্ছে আমার এক্স প্রাইম এটা হচ্ছে আমার তাহলে জ্যাড প্রাইম আচ্ছা এবার আমরা যেটা করতেছি এবার আমরা একটা এক্স ওয়াই তল চিন্তা করি আমরা এবার কি চিন্তা করি ধরি অথবা আমরা লিখতে পারি এক্স ওয়াই তল এক্স ওয়াই তল বিবেচনা করি দেখো তো এক্স ওয়াই তলের মধ্যে কি হয় এক্স ওয়াই তলের মধ্যে তোমার হচ্ছে ভাই খেয়াল করে দেখো সাপোজ এক্স ওয়াই তল কোনটা এই যে শুধু এক্স এবং ওয়াই থাকবে জ্যাড থাকবে না কিন্তু সেটা সেখানে কিন্তু জ্যাড কত হয় জ্যাড কিন্তু তোমার এখানে জিরো হবে আর তুমি যদি সেইমভাবে যদি এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম তল চিন্তা করতা তাহলে হচ্ছে তোমার এখানে কত হইতো জ্যাড প্রাইম ইকুয়াল টু জিরো আসতো সাপোজ ধরো এখানে একটা বিন্দু ধরো এই বিন্দুটা এটা ধরো পি বিন্দু তো এই পি বিন্দুটা সাপোজ ধরো হচ্ছে তোমার এবার এই পি বিন্দু আচ্ছা এখানে আগেটা তো পি দিছি চলো এটাকে আমি কিউ দিই এই চলো এটাকে আমি বলি কিউ বিন্দু সাপোজ ধরো এই কিউ বিন্দুটা তোমার হচ্ছে যে ভাই এস এর সাপেক্ষে এই এক্স ওয়াই তলে আছে দেখো এক্স ওয়াই তলে আছে সাপোজ এক্স ওয়াই তল বলতে আমরা কোনটাকে বলছি ধরো তুমি ল্যাপটপে ক্লাস করতেছো বা ধরো তুমি মোবাইলে ক্লাস করতেছো তাহলে তোমার যে মোবাইলের স্ক্রিন এটা ধরো তুমি এক্স এবং ওয়াই তল আর তোমার মোবাইলের স্ক্রিন থেকে তোমার চোখের দিকে যে ডিরেকশন সেটা হচ্ছে তোমার জ্যাড ডিরেকশন ধরো তুমি একটা পয়েন্ট চিন্তা করছো এটা তোমার মোবাইল স্ক্রিনের উপর আছে তাহলে এটা কি হবে এক্স ওয়াই তলে আছে তাহলে এক্স ওয়াই তল যদি চিন্তা করো তাহলে এই বিন্দুর জন্য তোমার কি হবে জ্যাড জিরো হবে আবার এস প্রাইমের সাবে এটা কোথায় আছে এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইমে আছে তাহলে এই বিন্দুর জন্য তোমার কি হবে জ্যাড প্রাইম জিরো হবে তাহলে এই কিউ বিন্দুটার জন্য তাহলে এখানে আমরা ধরতে পারি ধরি কিউ বিন্দুটি এস এর সাপে এস কাঠামোর সাপেক্ষে এস কাঠামোর সাপেক্ষে এক্স ওয়াই তলে বিদ্যমান এক্স ওয়াই তলে বিদ্যমান এবং এস প্রাইম কাঠামোর সাপেক্ষে এস প্রাইম কাঠামোর সাপেক্ষে তোমার তাহলে এটা কোথায় থাকবে ভাই এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম তলে বিদ্যমান ওকে আশা করি এতটুকু বুঝতে পারছি ভাই তাহলে এখানে তাহলে খেয়াল করে দেখো এখানে তাহলে এবার কি আসবে এখানে তাহলে এই কিউ বিন্দুটার জন্য তুমি তাহলে কি পাচ্ছ জ্যাড জিরো পাচ্ছ এবং জ্যাড প্রাইম ইকুয়াল টু জিরো পাচ্ছ তাহলে এবার আমাকে একটু করে বলো যে তোমার এখানে এই এই কোয়েশনের দিকে আট নাম্বার ইকোয়েশনের দিকে তাকাও আট নাম্বার ইকোয়েশনের দিকে তুমি কি লিখতে পারো দেখো তাহলে কিউ বিন্দুর জন্য জ্যাড প্রাইম তো জিরো তাহলে জিরো বসাও এ থ্রি টু ওয়াই থাকতেছে প্লাস জ্যাডও তো জিরো কিউ বিন্দুর জন্য জিরো বসাও তাহলে তোমার এখানে আলটিমেটলি মডিফাই করে কি থাকতেছে ভাই এই যে এ থ্রি টু ওয়াই এগুলো কত আসতেছে জিরো আসতেছে অর্থাৎ এই ধ্রুবকটার মানও কত জিরো এটা পুরো মানো হয়ে গেছে তাহলে এখানে আমার থাকতেছে কি সুতরাং এই আট নাম্বার ইকুয়েশনটাকে মডিফাই করলে আমার থাকতেছে তোমার হচ্ছে ভাই এই যে জ্যাড প্রাইম ইকুয়াল টু এ থ্রি থ্রি জ্যাড থাকতেছে ওকে তাহলে এটাকে আমরা কি নাম দিতে পারি ধরো এটা তুমি নয় নাম্বার দাও এটাকে তাহলে তুমি এটাকে দশ নাম্বার সমীকরণ নাম দিতে পারো তাহলে একটা জিনিস তুমি চিন্তা করো দেখো তুমি একশো তল চিন্তা করছো এই জন্য তোমার হচ্ছে এটা আসছে তুমি যদি এবার এখানে এক্স জ্যাড তল চিন্তা করতা তাহলে কিন্তু এক্স জ্যাড তল চিন্তা করলে সাপোজ ধরো আমরা যদি নেক্সট পৃষ্ঠায় যাই তাহলে আমি আর চিত্র আঁকতেছি না তাহলে আমি লিখব এখানে এক্স জ্যাড তল 
বিবেচনা করে তাহলে তুমি যদি এখানে এক্স জেড তল চিন্তা করতে তাহলে তোমার কি বাইতা এক্স জেড তলের জন্য কিন্তু ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হয় কারণ এক্স ওয়াই তলের জন্য দেখো জেড ইকুয়াল টু জিরো হবে মানে যেটা নাই সেটা ইকুয়াল টু জিরো হবে সেমভাবে এক্স জেড এখানে তো ওয়াই নাই তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হবে সিমিলার ওয়েতে এক্স প্রাইম জেড প্রাইম তল বিবেচনা করে তোমার এখানে তাহলে ওয়াই প্রাইম ইকুয়াল টু কত আসবে জিরো আসবে রাইট তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো এবার সিমিলার ওয়েতে তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে চলে এখানে লিখি আরেকবার চলো এটাকে আমরা কপি করলাম নেক্সট পিসটা চলো আমরা এখানে পেস্ট করে দিই তাহলে এখানে আমি ধরতেছি ধরি কিউ বিন্দুটি অ্যাস কার্ড এখানে ধরো কিউ না ধরে এটাকে আমি চলো এবার এখানে আমি ক্যা বলি তাহলে এখানে তোমার এটাকে আমরা ক্যা বললাম কিউ তো যেহেতু আগের টাকা আমরা ধরছি তাহলে এটা আবার কোথায় থাকবে এক্স ঝেট তাহলে এখানে জাস্ট চেঞ্জ হবে ওয়াই ওয়াইয়ের জায়গায় ঝেট আসবে জাস্ট তাহলে এক্স ঝেট তলে এবং এক্স প্রাইম ঝেট প্রাইম তলে অবস্থিত তাহলে এখানে তাহলে কী হবে তোমার ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এবং ওয়াই প্রাইম ইকুয়াল টু জিরো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারতো সবাই জাস্ট এবার আমরা আগে এক্স ওয়াই তলা ধরছিলাম এখন আমরা এক্স জেড তলা ধরতেছি তাহলে এবার ইকুয়েশনে কী চেঞ্জ হবে দেখো ইকুয়েশনে চেঞ্জ হবে দেখো ছয় নম্বর যে ইকুয়েশনটা আমরা পাইছি এইটা তাহলে চলো এই ছয় নম্বর ইকুয়েশনটাকে আমরা একটু কপি করে নিয়ে আসি এখানে তাহলে চলো আমরা এখানে ছয় নম্বর ইকুয়েশনটাকে এখানে কপি করলাম এখানে নিয়ে আসছি তাহলে দেখো তো এটার জন্য তুমি কি পাচ্ছ তাহলে আমি যদি এখানে একটু করে ঘর করে দিই আলাদা করে দিই হ্যাঁ তাহলে দেখো এটার জন্য কি পাচ্ছ ভাই তুমি এখানে তো ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আর ওয়াই প্রাইমও জিরো তাহলে ওয়াই প্রাইমের জায়গায় জিরো বসাও ওয়াইয়ের জায়গায়ও জিরো বসাও তাহলে অ্যাট টু থ্রি ইকুয়াল টু কত আসতে আছে টু থ্রি জেড এটা আসতে আছে তাহলে এখান থেকে আসতে আসে অ্যাট টু থ্রি জেড এটার ভ্যালু কত জিরো সুতরাং এটাকে তুমি এগারো নম্বর দিতে পারো যেহেতু আগেরটা দশ দিস দশ দিস না আগেরটা আমরা হ্যাঁ দশ দিছি আর সুতরাং তুমি তাহলে এখানে কত পাচ্ছ ওয়াই প্রাইম ইকুয়াল টু এ টু টু ওয়াই পাচ্ছ তাহলে এটাকে তুমি বারো নম্বর দাও ওকে আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি ভাই তাহলে চলো আরও কাজ করা যাক সাপোজ ধরো এটা হচ্ছে আমার ভাই অ্যাস কাঠামো আমি তো প্রথমেই বলছি ভাই এটা একটু কমপ্লেক্স আছে ভাই প্রমাণটা নর্মাল প্রমাণের মতো না কারণ তোমার বইতে আসলে প্রমাণ যেটা করছে এটা আসলে বোঝা যায় না তো এই জন্য আমি আসলে একদম অ্যাকুরেট যেটা তুমি বুঝতে পারো এই জন্য আসলে এই প্রমাণটা করাচ্ছে আর কি তোমার পরীক্ষায় কিন্তু আসবে না কোনোদিন লাগবেও না সো তোমার হচ্ছে জাস্ট শিখার জন্য শিখতে পারো হ্যাঁ আচ্ছা কোনোদিন লাগবে না এটা ঠিক না পরবর্তী সাথে কোনো 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 সময় লাগবে কিন্তু আপাতত তোমার লাগবে না তাহলে এটা অ্যাস কাঠামো ধরো তোমার এটা এক্স প্রাইম কাঠামো তাহলে এটা এক্স প্রাইম এটা ধরো তোমার এক্স জেড প্রাই জেড প্রাইম এটা ধরো তোমার জেড এটা তোমার ধরো ওয়াই এটা ধরো তোমার হচ্ছে ওয়াই প্রাইম আচ্ছা এখানে এবার আমি কি করব এবার আমি এখানে একটা লাঠি কিনলাম লাঠি সাপোজ একটা লাঠিকে আমি প্রথমে এই তোমার হচ্ছে ভাই এস কাঠামো তো রাখলাম আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি তাহলে আমরা এই কাঠামোটাকে একটু কপি করে রাখি আমরা এটাকে একটু কপি করে এখানে রাখলাম আচ্ছা তাহলে আমরা ফার্স্ট কেজে কি করলাম একটা লাঠিকে আমরা এখানে নিলাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে তাহলে আমার একটা লাঠি ওকে এখন আমাকে একটু করে তুমি বলো এখানের মধ্যে কি হবে তাহলে কাহিনিটা সাপোজ ধরো এটা হচ্ছে আমার একটা লাঠি তাহলে আমি চলো একটু কালারিং করে দিই সো এই জিনিসটা হচ্ছে আমার একটা লাঠি তাহলে এখন দেখো এই লাঠিটাকে ভাই তুমি কোথায় রাখছো লাঠিটাকে তুমি কিন্তু ভাই এই অ্যাস কাঠা মতো রাখছো তাহলে একটা জিনিস তুমি চিন্তা করো সাপোজ দুজন বন্ধু আছে একজন বন্ধু হচ্ছে অ্যাস প্রাইমে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন বন্ধু হচ্ছে তোমার এখানে সাপোজ ধরো এসে দাঁড়িয়ে আছে এখানে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে অ্যাস প্রাইমে যে আছে সে তো তোমার গতিশীল রাইট সে তোমার হচ্ছে গতিশীল সে হচ্ছে যে তোমার কি বলো তো ভাই গতিশীল ভিভে কিন্তু গতিশীল খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো ভাই সেটা হচ্ছে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে দেখো এখানে তোমার হচ্ছে ভাই দুইজন বন্ধু আছে দুইজন বন্ধুর মধ্যে তোমার হচ্ছে ভাই একজন বন্ধু হচ্ছে অ্যাস প্রাইমে আসে একজন বন্ধু তোমার হচ্ছে অ্যাসে আসে তো এখানে দুইজনের লাঠিটাকে দেখতে আসে আমাকে বলতে পারবা কে লাঠিটাকে লাঠিটার অ্যাকচুয়াল লেন্থ দেখতে পারবে মানে প্রকৃত দৈর্ঘ্য দেখতে পারবে কে খেয়াল করে দেখো এখানের মধ্যে যেটা হবে আচ্ছা আগে আমরা এটা হিসাব করি যেহেতু এটা অ্যাস কাঠামোতে আসে তাহলে এই লাঠির দৈর্ঘ্য এটা লাঠির কিন্তু ওয়াই অক্ষ বরাবর আছে তাহলে অ্যাস কাঠামোতে দাঁড়ানো লোকটা এই মানে বন্ধুটা এই লাঠির দৈর্ঘ্য দেখবে ওয়াই আর যেহেতু এই সবুজ বন্ধুটা এস প্রাইমে আসে তাহলে সে কিন্তু লাঠির দৈর্ঘ্য কত দেখবে ওয়াই প্রাইম রাইট কারণ এস প্রাইম থেকে যা দেখা যায় তাই হচ্ছে ওয়াই প্রাইম আর এস থেকে যা দেখা যায় তাই কিন্তু হ
তাহলে তুমি যিনি চিন্তা করে দেখো सपोज ধরো তুমি একটা গাড়িতে বসে আছো তোমার কাছে ধরো একটা ক্রিকেট ব্যাট আছে গাড়ির ভিতরে তাহলে কিন্তু তুমি ক্রিকেট ব্যাটের অ্যাকচুয়াল লেন্থটা মাপতে পারবা কিন্তু ধরো আরেকজন মানুষ আর একটা বাসে করে যাচ্ছে সে তোমার ব্যাটটাকে দেখতেছে তাহলে সে কি তোমার কখনো ব্যাটের দৈর্ঘ্যটাকে অ্যাকচুয়াল মাপতে পারবে মাপতে পারবে না কিন্তু তাহলে লাঠি যেখানে আছে যে কাঠামোতে আছে সেই কাঠামোর লোকটাই হচ্ছে লাঠির দৈর্ঘ্যটাকে অ্যাকচুয়ালি মাপতে পারবে তাহলে প্রকৃতির দৈর্ঘ্য এটাই হবে ওকে তাহলে এখানে যেহেতু লাঠিটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম এখানে এস কাঠামোতে রাখছি তাহলে লাঠির প্রকৃতি দৈর্ঘ্য কত প্রকৃতি দৈর্ঘ্য কিন্তু ওয়াই আর আপাত দৈর্ঘ্য কত আপাত দৈর্ঘ্য কিন্তু তোমার এখানে ওয়াই প্রাইম রাইট আচ্ছা তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আর একটা জিনিস আমরা সবাই জানি প্রকৃতি দৈর্ঘ্য কিন্তু কখনো কি হবে না চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ তুমি লাঠিটাকে এখানে রাখো এখানে রাখো প্রকৃতি দৈর্ঘ্য অলেজ এখানে প্রকৃতি দৈর্ঘ্য তো অ্যাকচুয়াল লেন্থ কি কখনো চেঞ্জ হয় চেঞ্জ হয় না আপাত দৈর্ঘ্য না চেঞ্জ হয় ভাই লাঠিটাকে আমি যদি প্রথমে এস কাঠামোতে রাখছি এখানে যে বন্ধুরা দাঁড়ায় আছে সে লাঠির দৈর্ঘ্যকে দেখতেছে ওয়াই আর এখানকার বন্ধুরা লাঠির দৈর্ঘ্যকে দেখবে ওয়াই প্রাইম কিন্তু এখানে ওয়াই প্রাইম কিন্তু আপাতত আপাত দৈর্ঘ্য হবে আর ওয়াইটা কিন্তু এখানে অ্যাকচুয়াল দৈর্ঘ্য হবে তাহলে এখানে দেখো এখানে তোমার হচ্ছে একটা তুমি বারো নম্বর একটা সূত্র পাইছো ওয়াই প্রাইম ইকুয়াল টু এ টু টু ওয়াই একটা জিনিস দেখো এখানে এই ওয়াই প্রাইম দ্বারা এখানে কি বোঝাচ্ছে এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে এস প্রাইম যা দেখে আর এই ওয়াই দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে এস যা দেখে তাহলে এটার জন্য তুমি কি লিখতে পারো এটার জন্য এই যে তুমি লিখতে পারো ওয়াই প্রাইম ইকুয়ালস টু এ টু টু ওয়াই ওকে ওয়াই প্রাইম ইকুয়াল কত লিখতে পারো এ টু টু ওয়াই লিখতে পারো আচ্ছা এবার তুমি কি করলো চালাকি করলো একটা তুমি এবারে সাপোজ ধরো এবার লাঠিটাকে তুমি এবারে ওয়াই প্রাইম এর এস প্রাইমে রাখলা এবার লাঠিটাকে তুমি কোথায় রাখলা এস প্রাইমে রাখলা তাহলে এবার দেখো কি হবে তাহলে এবার লাঠি কিন্তু তোমার এস প্রাইম কাঠামোতে আসো তাহলে দেখো এবার এখানে কাহিনী কি হবে খুব মজার বিষয় ভাই একটু যদি বুঝতে পারো তাহলে জিনিসটা খুব মজা তাহলে দেখো এবার লাঠি হচ্ছে এস প্রাইমে আসে তাহলে এখানে একটা সবুজ বন্ধুরা এস প্রাইমে দাঁড়িয়েছিল আর এখানে তোমার হচ্ছে ভাই এই আরেকটা বন্ধু এখানে দাঁড়িয়েছিল এবার লক্ষ্য করো লাঠি কিন্তু এবার তোমার হচ্ছে এস প্রাইমে তাহলে তুমি আমাকে একটু করে বলো এবার লাঠিটাকে প্রকৃতভাবে দেখতে পারবে কে এই সবুজ বন্ধুরা কিন্তু কারণ এবার তার কাঠামো তো লাঠিটা আছে ঠিক আছে আর প্রকৃতি দৈর্ঘ্য সে কত দেখবে ওয়াই দেখবে তাহলে এই দৈর্ঘ্যটা কিন্তু সে দেখবে কত ওয়াই দেখবে আর এই যে লোকটা মানে যে এসে আসে সে কিন্তু এবার প্রকৃতি দেখবে না সে দেখবে কিন্তু এবার আপাত তাহলে তার কাছে সে সে এবার কত দেখবে দেখো সে কিন্তু এই দৈর্ঘ্যটাকে দেখবে এবারে ওয়াই প্রাইম হিসেবে কারণ আপাত দৈর্ঘ্যকে তুমি এখানে ওয়াই প্রাইম বলছো ওকে আচ্ছা তাহলে তুমি যদি এবারে এই তাহলে এখানে একটা জিনিস দেখো এবার সেকেন্ড ক্ষেত্রে এটা তো ফার্স্ট কেস ছিল ফার্স্ট কেস আর এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড কেস তাহলে লক্ষ্য করে দেখো এই ফার্স্ট কেসের জন্য তুমি তাহলে ফর্মুলা পাইছো এটা ফার্স্ট কেসের জন্য এবার আসো সেকেন্ড কেসে কি হবে দেখে আসো দেখো তো এইখানে আমরা প্রথমে কাকে বসাই এস প্রাইম যা দেখে কিন্তু এবার এস প্রাইম করে দেখবে এস প্রাইম থেকে কিন্তু এবার আমি লাঠির দৈর্ঘ্যটাকে ওয়াই দেখবো প্রকৃত দেখব যেহেতু লাঠিটা আমার এখানে আছে তাহলে ওয়াই এবার আমি এই প্রথমে যেটা সেটা কি নির্দেশ করে এস প্রাইম যা দেখে এবার এস প্রাইম তো ওয়াই দেখতেছে তাহলে এবার এখানে সেকেন্ড কেসের জন্য ওয়াই লিখো এ টু টু লিখো আর তোমার এখানে দেখো এবার এখানে খেয়াল করে দেখো এবার এখানে কি লিখি আমরা এস যা দেখে এস কেবার কত দেখতেছে ওয়াই প্রাইম দেখতেছে এস দেখতেছে এবার কত বলো তো ওয়াই প্রাইম দেখতেছে এবার এখানে আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো ভাই তাহলে জিনিসটা এখানে দেখো সিচুয়েশনটা এখানে কি হচ্ছে তাহলে ভাই এখানে যেটা হচ্ছে ব্যাপারটা তোমার এখানে খেয়াল করে দেখো এইবার এই প্রথমে আমরা কাকে বসাই এস প্রাইম যা দেখে কিন্তু এস প্রাইম তো এবার এখানে ওয়াই দেখতেছে তাই এখানে ওয়াই বসাইছি এ টু টু আসে এ টু টু বসাইছি আর এবার এস দেখতেছে ওয়াই তাই এখানে এস এস যা দেখে এখানে বসাই তো এবার এস তো দেখতেছে ওয়াই প্রাইম কারণ হচ্ছে তোমার লাঠিটা যেহেতু আর এখানে এস কাঠা মতো নাই এস প্রাইমে আসে তাহলে এই এই লোকটা কিন্তু এবারে আপাতরা দেখবে এই জন্য এখানে ওয়াই প্রাইম বসাইছে আশা করি এটা বুঝতে পারছো তাহলে এই এটা এটা কিসের জন্য ভাই এটা হচ্ছে সেকেন্ড কেসের জন্য এটা কিসের জন্য ভাই এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড কেসের জন্য আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা কাজ করি তাহলে এখানে দেখো ফার্স্ট ইকুয়েশনে তুমি কি পাইছো ওয়াই প্রাইম ইকুয়াল টু এ টু টু ওয়াই আর সেকেন্ড ইকুয়েশনে পাইছো ওয়াই ইকুয়াল টু এ টু টু ওয়াই প্রাইম তাহলে এই ফার্স্ট ইকুয়েশনে যে ওয়াইটা দেখতেছো এই জায়গাটা তাহলে আমরা এই মানটাকে রিপ্লেস করি এই মানটাকে তাহলে রিপ্লেস করলে
প্লাস মাইনাস ওয়ান আসবে কিন্তু মাইনাসটা আমরা এখানে নিব না কেন নিব না তুমি দেখো এখানে কারণ মাইনাস যদি নাও তাহলে কিন্তু ঝামেলা হয়ে যাবে এখানে হ্যাঁ এই জন্য তুমি মাইনাস নিবা না দেখবে মাইনাস নিয়ে মিলতেছে না সেই জন্য তাহলে এটু টু ভ্যালু কত আসছে ওয়ান আসছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য এটু টু ভ্যালু কত আসছে আমার এখানে ওয়ান আসছে তাহলে দেখো তাহলে আমরা এই বারো নম্বর ইকুয়েশনটাকে মডিফাই করবো এটু টুর জায়গায় আমরা ওয়াই ওয়ান বসাই দিব তাহলে এখানে দেখো আমরা এই বারো নম্বর ইকুয়েশনে তাহলে আমরা পাইছিলাম কত বারো নম্বর ইকুয়েশন আমরা পাইছিলাম হচ্ছে তোমার ওয়াই প্রাইম ইকুয়েস টু ওয়াই প্রাইম ইকুয়েস টু তোমার এটু টু ইন্টু ওয়াই এ টু টু ইন্টু ওয়াই কিন্তু আমরা মাত্র এখন এটু টুর ভ্যালু কত বের করলাম ওয়ান বের করলাম তাহলে ওয়াই প্রাইম ইকুয়েস টু ওয়াই ওই যে দেখো আমরা বসিলাম কিন্তু লরেন্স ট্রান্সফরমেশনে কিন্তু কী থাকে ওয়াই প্রাইম এখানে ওই গ্যালেরিওর মতোই হয় ওয়াই ওয়াই প্রাইমের ক্ষেত্রে ওয়াই প্রাইম ইকুয়ালি কিন্তু ওয়াই আসছে দেখছো এটাই আসছে এখানে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের একটা লরেন্স ট্রান্সফরমেশনের সূত্র এখন এখন তাহলে দেখো ভাই এই জিনিসটাকে তুমি কিন্তু ঝেটের জন্য করতে পারতা মানে এবার লাঠিটাকে তুমি হচ্ছে ভাই যদি ঝেট অক্ষে রাখতা আর একবার যদি তুমি ওই জ্যাট প্রাইমে রাখতা তাহলে কিন্তু সেমিলার ওয়েতে সেই ক্ষেত্রে তোমার কি আসতো দেখো তো দেখো জ্যাটের সাথে সম্পর্কে কী পেয়েছো এখানে এই জ্যাট প্রাইম ইকুসটা এ থ্রিতে জ্যাট পাইছো না তাহলে এই যে দেখো এটাকে তেরো নাম্বারটাকে চলো আমি এখানে নিয়ে আসি কন্ট্রোল কপি করলাম তাহলে আমরা এখানে চলো প্যাস্ট করে দিই তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি অনুরূপভাবে আমরা লিখতে পারি এখানে তাহলে অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে লাঠিটিকে যদি লাঠিটিকে যদি যথাক্রমে এক্স সরি জেড ও জেড প্রাইম অক্ষে রাখা হতো জেড ও জেড প্রাইম অক্ষে রাখা হতো তাহলে পাওয়া যেত এ থ্রি থ্রি ইকুয়ালস টু ওয়ান আসতো মানে ওই সিমিলার ওয়েতে হ্যাঁ তুমি প্রমাণ করতে পারো চলে এটা তখন তোমার এখানে আলটিমেট কত আসবে জেড প্রাইম ইকুয়াল টু ঝেট চলে আসবে আশা করি এতটুকু বুঝতে পারছো তাহলে চলো আমরা একটু যা যা পাইছি সূত্রগুলো একটু মডিফাই করার চেষ্টা করে দেখি তাহলে আমরা দেখো ফার্স্টে কী পেয়েছিলাম এই যে তোমার এখানে এক্স প্রাইম ছিল এক্স প্রাইম যেটাকে তুমি লিখছিলে কত বলতো এক্স ওয়াই জ্যাট এবং টি এর ফাংশন লিখছিলে এটা মানে কত পেয়েছিল এ ওয়ান ওয়ান এক্স দাঁড়াও এ ওয়ান ওয়ান এক্স পাইছিল প্লাস এ ওয়ান টু ওয়াই প্লাস এ ওয়ান থ্রি জ্যাট প্লাস এ ওয়ান ফোর টি ওয়াই প্রাইম এক্স ওয়াই জেড টি ইকুয়াল টু পাইছিল এ তুমি এখানে তাহলে দেখো ওয়াই প্রাইম এগুলো তুমি কত প্রমাণ করে ফেলছো ওয়াই প্রমাণ করে ফেলছো আচ্ছা আমি তাও লিখি জিনিসটা এখানে ওয়াই প্রাইম এগুলো তুমি কিন্তু ওয়াই প্রমাণ করে ফেলছো আর এগুলো লেখা লাগবে না জেড প্রাইম ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই জেড টি এটা যেগুলো তুমি প্রমাণ করে ফেলছো কত জেড আর টি প্রাইম ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই জেড টি এটা এগুলো তাহলে তুমি পাইছিলা এ ফোর ওয়ান এক্স প্লাস এ ফোর টু ওয়াই প্লাস এ ফোর থ্রি জেড প্লাস এ ফোর ফোর টি এরকম জিনিসপত্র তুমি এখানে পাইছো তাহলে এবার একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করে দেখো ওয়াই কিন্তু শুধু ওয়াই এর ফাংশন জেড কিন্তু শুধু জেড এর ফাংশন তাহলে ওয়াই এবং জেড এটা কিন্তু অ্যাক্সেসরা থাকতে পারবে না খেয়াল করে দেখো ওয়াই প্রাইম এটা কিন্তু শুধুমাত্র কার ফাংশন বলতো ওয়াইয়েরই ফাংশন আবার জ্যাট প্রাইম এটা কিন্তু শুধুমাত্র কার ফাংশন জ্যাটেরই ফাংশন তাহলে এই ওয়াই এবং জ্যাট এরা কিন্তু এক্সের ফাংশন নিতে পারবে না আবার টিয়ারও কিন্তু ফাংশন নিতে পারবে না তাহলে এই যে মানগুলো আছে এগুলো কিন্তু জিরো হয়ে যাবে এটাও থাকবে না এটাও থাকবে না এটাও থাকবে না এটাও থাকবে না কেন দেখো কারণ হচ্ছে তোমার এখানে শুধুমাত্র খেয়াল করে তো ওয়াই প্রাইম এটা কিন্তু শুধু শুধু ওয়াইয়ের সাথে চেঞ্জ হয় বা আমি এটা বলতে পারি ওয়াই শুধুমাত্র ওয়াই প্রাইমের কারণে চেঞ্জ হয় জ্যাট শুধুমাত্র জ্যাট প্রাইমের কারণে চেঞ্জ হয় জ্যাট শুধুমাত্র কার কারণে চেঞ্জ হয় জ্যাট প্রাইমের কারণে কিন্তু এক নাম্বারই কোশনে দেখো এখানে দেখাচ্ছে কি ওয়াইটা এক্স প্রাইমের সাপেক্ষে চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আমরা মাত্র তো প্রুফ করে আসলাম ওয়াই শুধুমাত্র ওয়াই প্রাইমের সাপেক্ষে চেঞ্জ হয় আর আমরা মাত্র প্রুফ করে আসলাম জ্যাট শুধু জ্যাট প্রাইমের সাপেক্ষে চেঞ্জ হয় কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে জ্যাট এক্স প্রাইমের সাপেক্ষে চেঞ্জ হচ্ছে বা জ্যাট টি প্রাইমের সাপেক্ষে চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু এটা সম্ভব না আমরা মাত্র প্রুফ করে আসছি তাহলে যেহেতু ওয়াই শুধুমাত্র ওয়াই প্রাইম এবং জ্যাট শুধুমাত্র জ্যাট প্রাইমের কারণে চেঞ্জ হয় তাহলে ওয়াই এক্স প্রাইম এবং মানে টি প্রাইম এবং অনুরূপভাবে জ্যাট এক্স প্রাইম এবং টি প্রাইমের সাপেক্ষে চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ এদের ভ্যালুটা কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে ওকে আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো ভাই তাহলে এখান থেকে তাহলে আমরা যদি আরও মডিফাই করে ফেলি তাহলে
তাহলে আমি তাহলে এখানে পেস্ট করে দিই তাহলে চলো আমি এই জিনিসটাকে মুছে দিই একদম আমরা ফাইনালি এই ভ্যালুটা পাইছি তাহলে এটাকে আমি মুছে দিই এখানে এটাও তাহলে আমরা মুছে দিচ্ছি এখানে এটাও মুছে দিচ্ছি এটাও মুছে দিচ্ছি তাহলে ফাইনালি হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা পাইছি লরেন্স ট্রান্সফরমেশনে এটা একটা আসছে এইটা একটা আসছে চলো আমরা তাহলে বাদ বাই কাজগুলো করি এইবার চলো তাহলে আমি আরেকবার হচ্ছে তোমার হচ্ছে ভাই এখানে একটা অ্যাস কাঠামো আঁকি তারপর আমরা এখানে আঁকতেছি অ্যাস কাঠামোটাকে তারপর হচ্ছে ধরো আমি এখানে অ্যাস প্রাইমটাকে এখানে আঁকতেছি ওকে তাহলে এখানে হচ্ছে আমি ভাই তোমার অ্যাস কাঠামো আঁকছি এখানে হচ্ছে আমার অ্যাস প্রাইম তাহলে দেখো এবার এখানে কি হয় जीरो क्यों जिरो है एक्स प्राइम यो जिरो देखो कारण ये बिंदुरा क्योंकि तुम्हारे एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम जो मूल बिंदु क्यों तो मूल बिंदु क्योंकि एक्स प्राइम जिरो वाई प्राइम जिरो जेड प्राइम जिरो क्योंकि आपको देखो हमें एक्स प्राइम गलो कत आसने जिरो आस ओके तेल यटार जो देखो एक जिस ख्याल कर देखो एखान मध्य ये जिस भिवेगे गतिशील छो ते ये धरा जा टी समय एखान देखने आसते तेल पथटार डिस्टेंस कत है भिटी है ना तेल य पॉइंटार जो ख्याल कर देखो पॉइंटार जो तुम्हारे एक्स प्राइम तो जिरो আর এক্স কিন্তু এখানে ভিটির সমান কেন দেখো সাপোজ এই পয়েন্টার জন্য এই এখানে যে পয়েন্টটা আছে আমি যদি একটু এটাকে যদি নীল কালার দিয়ে যদি গাঢ় করে দিই সাপোজ এখানে যে পয়েন্টটা আছে চিন্তা করে দেখো এটা তোমার অ্যাস কাঠামো এটা তোমার অ্যাস প্রাইম তাহলে দেখো এখানের মধ্যে এই এই পয়েন্টার জন্য এক্স কত এক্স মানে কি এই যে অ্যাস থেকে দূরত্ব তাহলে এক্স হচ্ছে এতটুকু কিন্তু এই পয়েন্টার জন্য তোমার তো এক্স প্রাইম তো জিরো কারণ এটা হচ্ছে এটার এটার মূল বিন্দু তাহলে এই পয়েন্টের জন্য এক্স কিন্তু হবে তোমার এখানে এতটুকু কেন কারণ এক্স মানে হচ্ছে তোমার এই যে অ্যাস অ্যাস কাঠামো থেকে দূরত্ব আর এটা এই পয়েন্টটা যেহেতু মূল বিন্দু তাহলে এখানে এক্স প্রাইমিগুলো কিন্তু জিরো হবে এখানে আর এই ডিস্টেন্সটা যেহেতু এখানে ভি বেগে গেছে এটা আর টি সময় লাগছে তাহলে এটা হচ্ছে ডিস্টেন্সটা কত ভিটি তাহলে এখান থেকে এই 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 এখান থেকে লিখতে পারো কত এই ডিস্টেন্স থাকে এক্স ইকুয়াল টু ভিটি লিখতে পারো তুমি এখানে তাহলে তুমি এখানে তাহলে কত লিখতে পারো তুমি এখানে লিখতে পারো ওয়েন যখন এক্স প্রাইম ইকুয়াল টু জিরো এক্স প্রাইম ইকুয়াল টু জিরো তখন মানে এই মূল বিন্দুর জন্য তুমি কিন্তু তাহলে লিখতে পারো কথা এক্স ইকুয়াল টু বিটি লিখতে পারো রাইট আচ্ছা এবার দেখো তাহলে তুমি এখানে এক্স মাইনাস বিটি মানে কত লিখতে পারো জিরো লিখতে পারো আচ্ছা এখানে একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করে দেখো এখানে তুমি এক্স মাইনাস এখানে বিটিগুলো কত লিখলা জিরো লিখলা এখানে এক্সের আগে সহ কত আসে ভাই ওয়ান ওয়ান আসে এবার আমি একটা চালাকি করব কি চালাকি করবো দেখো আচ্ছা এই এক্স মাইনাস বিটি তো জিরোর সমান তাহলে আমি যদি উভয় পক্ষে যদি একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে গুণ করি সাপোজ আমি এ ওয়ান ওয়ান দিয়ে উভয় পক্ষকে গুণ করলাম তাহলে জিরো ইন্টু এ ওয়ান ওয়ান কোনো সমস্যা আছে সমস্যা নেই কিন্তু কারণ আমরা এই পাশেও গুণ করছি এই পাশেও গুণ করছি তাহলে গুণ করলে দেখা হবে কি এখানে তাহলে আস্তে আস্তে করে দেখো এই যেখানে আস্তে আস্তে আমার তাহলে এ ওয়ান ওয়ান এক্স মাইনাস এ ওয়ান ওয়ান ইন্টু ভি ইন্টু টি এগুলো কিন্তু জিরো আসতে আসে রাইট দেখো এ ওয়ান ওয়ান এক্স তারপরে তোমার এখানে কত এই এ ওয়ান ওয়ান ইন্টু ভিটি অথবা তুমি যদি আরও সিম্প্লিফাই করতে চাও এ ওয়ান ওয়ানকে কমন দিয়ে লেখো সমস্যা নেই অর্থাৎ এ ওয়ান ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ভিটি এগুলো এগুলো তোমার এখানে জিরো আসতেছে তো আশা করি জিনিসটা আমরা এখানে বুঝতে পারছি আবার তুমি এখানে দেখো তো এই যে জিরোকে তুমি কত লিখছো এক্স প্রাইম লিখছো না তাহলে কারণ এখানে দেখো জিরো এগুলো কিন্তু এক্স প্রাইম তাহলে এখানে তুমি কি লিখে দিতে পারো এই যে এ ওয়ান ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ভিটি এটা কার সমান এটা কিন্তু এক্স প্রাইমের সমান ওকে আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো কেন এটা এক্স প্রাইমের সমান দেখো কারণ দেখো এখানে এক্স প্রাইম এগুলো জিরো লিখছিল অর্থাৎ জিরো এগুলো হচ্ছে এক্স প্রাইম জিরো এগুলো এক্স প্রাইম তাহলে লিখছে এখানে এতটুকুই কাজ করছি আমরা এখানে আচ্ছা তাহলে যদি এবার এটাকে আমরা একটু ভাঙতে চাই তাহলে এক্স প্রাইম এগুলো কত পাচ্ছ দেখো এ ওয়ান ওয়ান এক্স মাইনাস এ ওয়ান ওয়ান ইন্টু ভি ইন্টু টি এখানে লক্ষ্য করে দেখো একটা জিনিস ভাই এক্স প্রাইম উপরে কত ছিল এক্স প্রাইম এগুলো এ ওয়ান ওয়ান এক্স ছিল প্লাস তোমার এখানে ছিল দেখো খেয়াল করে দেখো এখানে কত ছিল এ ওয়ান ফোর ইন্টু টি ছিল রাইট তো এখানে এ ওয়ান ওয়ান এক্স আসে এখানেও এ ওয়ান ওয়ান এক্স আসে কিন্তু এখানে আসে এ ওয়ান ফোর টি এখানে আসে মাইনাস এ ওয়ান ওয়ান ভি ইন্টু টি তাহলে এই যে জিনিসটা আছে এই জিনিসটা কার সমান হবে এই জিনিসটা সমান হবে কারণ দেখো অলরেডি এটা কিন্তু তোমার সমান আসছে এখানে এটাও টি এটাও টি আসে এখানে তাহলে আমরা এটাকে কম্পেয়ার করে পাই তাহলে এটাকে চলো আমি তেরো নম্বর ইকুয়েশন নাম দিই এটাকে চলো আমি চোদ্দো নম্বর
তাহলে এখানে আমরা তেরো এন্ড চোদ্দো থেকে আমরা পাবো যে আমার এখানে এ ওয়ান ফোর একুশ তো তাহলে কত ভাই মাইনাস এ ওয়ান ওয়ান ইন্টু ভি পাচ্ছি আমরা এখানে ওকে আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি ভাই তাহলে চলো আমি তাহলে যা যা পাইলাম এই জিনিসটাকে আমরা চলো তাহলে এখানে এবার একটু ইমপ্লিমেন্ট মানে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করি এখানে তাহলে একটা জিনিস দেখো আচ্ছা একটা কাজ করি আমরা এখানে যেহেতু এই এক্স ওয়াই জেড এগুলো লাগতেছে না আমি এগুলোকে মুছে দিই এগুলোকে আমি মুছে দিই এগুলো আমার লাগতেছে না আমি ডাইরেক্ট জাস্ট সিম্প্লিফাই রাখার চেষ্টা করি তাহলে চলো আমরা এই জিনিসটাকে একটু এগুলোকে এদিকে নিয়ে আসি তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা এদিকে নিয়ে আসি দেখো আমরা একটু ইয়াতে যাব ফেরত যাব কোথায় কোথায় ফেরত যাব বলি আমরা দেখো প্রথমে এই জিনিসটা পাইছিলাম এই যে সি স্কোয়ার টি স্কোয়ার এই জিনিসটাকে আমরা একটু এবার ইমপ্লিমেন্ট করবো ইমপ্লিমেন্ট করবো যেমন দেখো এখানে আমরা কত পাইছি তাহলে আমি যদি তোমাকে নেক্সট পিস্টায় যাই দেখো আমরা তাহলে এখানে পাইছিলাম তোমার হচ্ছে ভাই সি স্কোয়ার টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার পাইছিলাম তারপর মনে করার চেষ্টা করে দেখো আর একটা পাইছিলাম সি স্কোয়ার টি প্রাইমের স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক্স প্রাইমের স্কোয়ার ওয়াই প্রাইমের স্কোয়ার জেড প্রাইমের স্কোয়ার তাহলে চলো আমরা আগের বিষয় থেকে যে ভ্যালুগুলো পাইছি সেগুলো বসানোর চেষ্টা করি যেমন এখানে দেখো তো আমরা এক্স প্রাইমিগুলো কত পাইছিলাম ভাই এই যে দেখো এখানে আমরা এক্স প্রাইমিগুলো কিন্তু এটা পাইছিলাম তো এক্স প্রাইমের জায়গায় তাহলে আমরা এই ভ্যালুটা চলো বসাই তাহলে আমরা চলো এখানে নেক্সট পিসটায় এখানে তাহলে আমি তাহলে একটা কাজ করি এই জিনিসটাকে তাহলে টাকে লিখি অর্থাৎ এক্স প্রাইমের স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্রাইমের স্কোয়ার প্লাস চলো এই জিনিসটাকে তাহলে আমরা টাকে লিখি এখানে যে এক্স প্রাইমের স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্রাইমের স্কোয়ার প্লাস জেড প্রাইমের স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার টি ড্যাশ স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা এক্স প্রাইমের জায়গায় কত পাইছি ভাই এখানে আমরা দেখো এই যে এ ওয়ান ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ভিটি তাহলে এটার স্কোয়ার আছে তাহলে এখানে হয়ে যাবে কত এ ওয়ান ওয়ানের স্কোয়ার এক্স মাইনাস ভিটি এটার স্কোয়ার হয়ে যাবে তারপর ওয়াই প্রাইমের যে ওয়াই প্রাইমিগুলো কত পাইছি ওয়াই পাইছি তাহলে ওয়াই প্রাইম ওয়াই স্কোয়ার বসাও জেড প্রাইমিগুলো জেড পাইছি জেড স্কোয়ার বসাও সি স্কোয়ার বসাও তারপর এখানে দেখো টি স্কোয়ার টি প্রাইম স্কোয়ার আছে তো টি প্রাইম মানে তুমি কত পাইছো এ ফোর ওয়ান এক্স প্লাস এ ফোর ফোর টি এ ফোর ওয়ান এক্স প্লাস এ ফোর ফোর টি এটা তাহলে স্কোয়ার করে দাও ওকে কারণ টি প্রাইমিগুলো তুমি এটা পাইছো দেখো এটা পাইছি আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই পাইছি আচ্ছা তাহলে এবার আমরা যেটা করবো ভাই এটাকে চলো আমরা এবার স্কোয়ার ফর্মেটে ভাঙাই স্কোয়ার ফর্মেট ভাঙালে কি আসবে দেখো এ ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ভি টি প্লাস ভি স্কোয়ার টি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এটা করলে কত আসবে এ ফোর ওয়ানের স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ ফোর ওয়ান ইন্টু এক্স ইন্টু তোমার এখানে হচ্ছে এ ফোর ফোর ইন্টু টি প্লাস তোমার এখানে আসবে তাহলে এ ফোর ফোরের স্কোয়ার ইন্টু টি স্কোয়ার ওকে আচ্ছা তাহলে একটা কাজ করি চলো আমরা এবার তাহলে এই সব জিনিস জিনিসকে আমরা তাহলে এবারে এ ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি এ ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস তোমার এখানে পাচ্ছি আমরা তাহলে টু ইন্টু এ ওয়ান ওয়ানের স্কোয়ার ইন্টু ভি টি ইন্টু এক্স প্লাস এ ওয়ান ওয়ানের স্কোয়ার ভি স্কোয়ার টি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার সি স্কোয়ার এ ফোর ওয়ানের স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এ ফোর ওয়ান ডট এ ফোর ফোর ডট সি স্কোয়ার টি ইন্টু এক্স প্লাস সি স্কোয়ার এ ফোর ফোরের স্কোয়ার টি স্কোয়ার এটা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন বা এটা তুমি নিজে করতেও পারবা তারপর দেখা দিচ্ছি আমি এখানে দেখো এবার যেটা করবা এই যে এক্স স্কোয়ারটাই কমন নাও তাহলে এক্স স্কোয়ার কমন নিলে এই বাসে আসে কত এই বাসে দেখো আসে হচ্ছে তোমার এখানে এ ওয়ান ওয়ানের স্কোয়ার তাহলে এখানে লিখো এ ওয়ান ওয়ানের স্কোয়ার মাইনাস দেখো ডান বাসে আসে কত এক্স স্কোয়ারের শক সি স্কোয়ার তারপরে তোমার এখানে এ ফোর ওয়ানের স্কোয়ার তাহলে এটা কই বাসে নিয়ে আসো এই জন্য মাইনাস বসেছি তাহলে এখানে কত হবে দেখো এখানে আনলে সি স্কোয়ার এ ফোর ওয়ানের স্কোয়ার আশা করি বুঝতে পারছি এখানে আমরা আচ্ছা দেন আমরা এখানে তাহলে লিখে দেবো কত ভাই এখানে আমরা চলো তাহলে এরপরে লিখে তোমার হচ্ছে প্লাস দেখো কত আছে তাহলে আমরা কী কী নিয়ে কাজ করে ফেললাম এই দুইটা নিয়ে জাস্ট তারপর আমরা তাহলে এখানে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার লিখে দিই ওকে দেন আমরা তাহলে একটা কাজ করি তাহলে টু ইন্টু এক্স ইন্টু টিকে আমরা কমন নিই তাহলে কত কমন নিচ্ছি ভাই টু ইন্টু এক্স ইন্টু টিকে আমরা কমন নিচ্ছি তাহলে দেখো এখানে আমরা কিসে কমন নিচ্ছি টু
1 1 then the var x dear kunta sa amake to kore bolo x dike to dekho ekhane dane ekta ache right to dane letter value koto hobe dekho ekhane tale tumi koto common nichcho ei je 2x ti othar 2 x ebong t ke common nichcho tale eta oi pashe ashbe tale oi pashe ashle hobe hoye jabe koto dekho ekhane minus hoye jabe age to tumi eta minus common nichoi tale bhitore plus hoye jabe dekho eta ki kise ekhane ekhane ei dan bam bashalle minus hobe kintu dekho age to eta minus nichcho tale eta plus hoye jabe tale ekhane koto ashbe tomar bhai result tokhon ekhane ashbe tomar ekhane bhai c square তারপরে তোমার এখানে আসবে হচ্ছে f41 তারপরে এখানে আসবে তোমার হচ্ছে ভাই ইনটু কত ইনটু তোমার এখানে আছে a44 তাহলে c square f41 a44 হ্যাঁ ওকে আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো দেন তুমি একটা কাজ করো তাহলে কনস্ট্যান্ট পারটাকে পুরো পুরো পাশে নিয়ে যাও তাহলে কনস্ট্যান্ট পার একটা আছে কত এই যে দেখো c square a44 square t square কে আমরা কমন নিব তাহলে a11 square এই যে দেখো এই জিনিসটা কি এখানে আছে এই জিনিসটাকে তাহলে আমরা এখানে পাইছি আচ্ছা তাহলে এরপর এখন তোমার মনে क्वेश्चन আসতে পারে যে ভাই এটা আমরা কেন করলাম এখানে কারণ আমরা এত এত কাহিনী কেন করলাম তাহলে চলো আমি তোমাকে একটু করে দেখাই এখানে আসলে বেসিক্যালি আমরা কম্পেয়ার করব ভাই হ্যাঁ আমরা কি কি করব বলো দেখেন আমরা কম্পেয়ার করব তো কিসের সাথে ভাই কিসের কম্পেয়ার a লাল করে দিচ্ছি এই ইকুয়েশনের সাথে আমরা কম্পেয়ার করব তাহলে চলো এই ইকুয়েশনটা আমরা স্পেশাল একটা নাম দিই স্পেশাল নাম চলো আমরা দিই হইতেছে যে এটা আমরা আগে 13 পর্যন্ত করছি তাহলে এটাকে 14 নম্বর না সরি 14 পর্যন্ত করছি এটাকে তাহলে আমরা 15 নম্বর নাম দিই আর এই যে ইকুয়েশন আমরা পাইছি এটাকে আমরা চলো তোমার হচ্ছে 16 নম্বর নাম দিই তাহলে এখানে আমরা লিখব 15 এবং and solo compare kore pai tara compare kore ki baba bhai dekho ekta jinish compare kore tumi ekhane ki baba ekhane khyal kore dekho ekhane t square ache bhai ekhano t square ache tale c square gulo tale tumi koto likhte paro pashe tar equation e c square gulo koto likhte paro dekho tale ei je ei jinish ta अर्थात c स्क्वायर a44 स्क्वायर अर्थात c स्क्वायर a44 स्क्वायर তারপর a11 स्क्वायर v स्क्वायर a11 स्क्वायर v स्क्वायर ओके এই কোশ্চেনটা তুমি এখানে পাইছো একটা তাহলে এটাকে তুমি হচ্ছে 17 নম্বর নাম দাও তারপর দেখো এরপর এরপর কার সাথে কম্পেয়ার করব বাবা सपोज ধরো তোমার হচ্ছে যে ভাই আ দাঁড়াও x স্কয়ারের সাথে কম্পেয়ার করব হ্যাঁ x স্কয়ারের সাথে করো দেখো তাহলে এখানে তোমার হচ্ছে যে ভাই x স্কয়ার আছে এখানে দেখো x স্কয়ার আছে এখানে x স্কয়ারের সহগ কত 1 15 নম্বরে তাহলে 15 নম্বর x স্কয়ারের সহগ হচ্ছে 1 আর এটা তো কত a11 স্কয়ার মাইনাস a11 দেখো a11 স্কয়ার তারপরে কত আছে এখানে মাইনাস c স্কয়ার a41 স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার a41 এর স্কয়ার রাইট আচ্ছা তারপরে তোমার এটাকে তুমি হচ্ছে 18 নম্বর নাম দাও then তারপর তোমার এখানে তাহলে দেখো এখানে তো y স্কয়ার r স্কয়ার কম্পেয়ার করা কিছু নাই এটা x দিয়ে কম্পেয়ার করো দেখো এখানে x দিয়ে কোনো কিছু আছে নাই তাহলে x এর সহগ যা থাকবে তাহলে কমপ্লিট কত হবে বলো 0 হবে ওকে তাহলে x এর সাথে যা আছে তাহলে এখানে তোমার কত আছে তাহলে -2t তাহলে প্রথম ইকুয়েশনে কিন্তু x দিয়ে কিছু নাই তাই এখানে -2t তারপর দেখো এখানে কত v11 স্কয়ার তাহলে এরপর হচ্ছে বাচ্চা v11 এর স্কয়ার তারপরে বাচ্চা প্লাস c স্কয়ার প্লাস c स्क्वायर इनटू a41 इनटू a44 এটা পাচ্ছ ওকে তাহলে এটা ইকুয়াল টু 0 তাহলে এখন দেখো তো এই যে এই যে -2 এর কি তুমি 0 দিয়ে ভাগ দিয়ে দাও তাহলে 0ই থাকবে এটা -2 এ লেখার দরকার নাই এখানে আর তাহলে এই জিনিসটা আসছে তাহলে তোমার তাহলে এই জিনিসটাকে তুমি 19 নম্বর নাম দাও আচ্ছা আমার টার্গেটটা কি আমার টার্গেট হচ্ছে এই তিনটা জিনিসকে আমি এই যে 17 18 19 তারপরে তোমার হইতেছে ভাই তাহলে আমি চলে একটু ডট ডট দিয়ে দিই মানে আলটিমেটলি আমার টার্গেট থেকে আমি তোমাকে বলি এই তিনটা ইকুয়েশনকে সলভ করার পরে আমরা কি কি বাই করব আমি তোমাকে বলে দিই প্রথম কথা আমরা এখানে বের করব তোমার হচ্ছে ভাই a44 কে বের করব তারপর আমরা বের করব তোমার হচ্ছে ভাই a11 কে দেখো এখানে a11 আছে দেন আমরা বের করব তোমার হচ্ছে a41 কে 
বেসিক্যালি আমাদের কাজ হচ্ছে এই তিনটাকে সলভ করে এই তিনটার ভ্যালু বের করা সো আমি আশা করব তোমরা হয়তো সবাই এই তিনটাকে সলভ করে এই তিনটা ভ্যালু আসলে ইজিলি বের করতে পারবা কারণ এখানে জাস্ট এদিক ওদিক করবো আর কি বুঝছো যেমন প্রথমে কি করবা প্রথমে একটা এইটাকে এটাকে নিয়ে কাজ করবা এ ওয়ান ওয়ান স্কোয়ারটাকে আলাদা করো এটাকে এই পাশে নিয়ে যাও দেন এ ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার যে ভ্যালুটা পাবে এখানে বসাও তখন এফ ফোর ফোরে ভ্যালু বের হবে দেন এ ফোর ফোরে ভ্যালুটা এখানে বসাও এ ফোর ওয়ান এখানে আবার এটাকে তুমি রিপ্লে রিপ্লেস করো এ ফোর ওয়ান দিয়ে মানে তাহলে তোমার এখানে এ ফোর ফোর তখন বের হয়ে যাবে এরকম করে করে তুমি হচ্ছে তিনোটার ভ্যালু এখানে পাই করতে হবে সো আমি আশা করতেছি তোমরা এই তিনোটার ভ্যালু বের করতে পারবা তো বের করলে যে রেজাল্ট আসবে এই রেজাল্টের জন্য আমি তোমাকে লিখে দিই এখানে এ ফোর ফোরে ভ্যালু আসবে এটা রেজাল্টটা যদি আমি আসলে টাইম থাকলে আমি করে দিতাম আসলে লেকচার অনেক লেন্দি হয়ে গেছে আর একটা আমার কাজ আছে এই জন্য আসলে করে দিতে পারতেছি না এটা আরও এক পৃষ্ঠার মতো হবে তোমার এই যে তিনটাকে সমাধান করে এদিক ওদিক করে আর কি হ্যাঁ একটু তোমরা নিজেরা ট্রাই করিও না পারলে আমাকে বলিও আমি চেষ্টা করবো কমেন্ট সেকশনে ফটো দেওয়ার জন্য বাকিটা সলভটা তাহলে ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আসবে এটা আর তোমার এখানে দেখবা ওয়ান ওয়ান যেটা এটাই হলো তোমার এখানে আসবে এই যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আর তোমার এখানে আসবে তখন এ ফোর ওয়ান এটা আসবে মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার তারপর হচ্ছে রুট ওভার এখানে আসবে তোমার দেখবা ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আচ্ছা এখানে আমি তোমাকে একটা জিনিস বলি এখানে ঝামেলাটা কোথায় হবে এক জায়গায় তুমি ঝামেলা কোন জায়গায় করতে পারো দেখবে এ ফোর ওয়ানের ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস দোনোটা আসবে সো প্লাসটারে নিবা না প্লাসটারে নিলে বাকিগুলো আসলে মিলে না আমি চেক করে দেখছি জিনিসটা এখানে প্লাস মাইনাস আসলে তুমি কী করবো বলো তো শুধু মাইনাস নিয়ে কাজ করবা ওকে এই জিনিসটা আমি তোমাকে তাহলে এখানে এই বলে দিচ্ছি একটু একটু খেয়াল রাখবা ভাই তাহলে এই এখানে তিনটা সলভ করে আমাদের এখানে তিনটা জিনিস আসছে এটা হচ্ছে আমাদের আনসার এখন কথা হচ্ছে যে এই তিনটা বের করবে আমাদের লাভটা কী আছে চলো আমাদের লাভটা কিছু আমরা দেখে আসো আমরা তো বেসিক্যালি লরেন্স ট্রান্সফরমেশন বের করতে হইতো তাই না তো লরেন্স ট্রান্সফরমেশনে তো অলরেডি আমরা ওয়াই প্রাইম এবং জেড প্রাইম বের করে ফেলছি তাহলে আমার বেসিক্যালি লাগতে ছিল তোমার কি বলো আমার বেসিক্যালি লাগতে ছিল এক্স প্রাইম এবং টি প্রাইমটা তাহলে চলো আমরা এখানে যাই যেমন আমরা যদি এখানে আসি একটু করে দেখো এক্স প্রাইম এগুলো কি ছিল এ ওয়ান ওয়ান এক্স আমি চলো এই জিনিসটাকে চলো একটু কপি করে আনি এখানে এটা আসলে অনেক ধৈর্যের ব্যাপার ভাই এই প্রমাণ তাহলে সচরাচর কেউ করায় না কারণ এটা অনেক লেন্দি একটা প্রমাণ দেখবো বইয়ের মধ্যে প্রমাণটা কিন্তু এরকম ভেঙে ভেঙে করানো না আর এটা বোঝাও যায় না তেমন একটা এটা বেশ ভালো বোঝা যায় আর কি আচ্ছা দেখো তাহলে এক্স প্রাইম এগুলো তুমি এটা পাইছো তাহলে এখন দেখো তো তাহলে তুমি এখানে ভ্যালুগুলো বসাই দাও এ ওয়ান ওয়ানের ভ্যালু কত পাইছো এখানে এই যে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ারের উপরে ছিল তমার এক্স প্লাস এ দেখো উপরে এক্স আছে এক্স বসে এ ওয়ান ওয়ানের ভ্যালু এ ওয়ান ওয়ানের ভ্যালু বসে এ ফোর ওয়ান কত পাইছো ভাই আচ্ছা এখানে তো আছে এ ওয়ান ফোর কিন্তু তোমার এখানে দেখো তুমি কি এ ওয়ান ফোর কোথাও বের করছো বের করো নেই কোথা থেকে এ ওয়ান ফোর পাবা দেখো আমরা কিছুক্ষণ আগে একটা জিনিস করে আসছিলাম দেখো এই যে এখানে এই যেটা দেখো এ ওয়ান ফোর ইকুস টু মাইনাস এ ওয়ান ওয়ান ইন্টু ভি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এখানে আমি চলো এখানে লিখে দিই এ ওয়ান ফোর ইকুস টু তোমার এখানে কত পাইছিলাম মাইনাস এ ওয়ান ওয়ান ইন্টু ভি তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে মাইনাস এ ওয়ান ওয়ান ইন্টু ভি ইন্টু টি তাহলে এবার আমরা এখানে ভ্যালুর বসাই দিই এক্স প্রাইম ইকুস টু এখানে দেখো আচ্ছা হচ্ছে তুমি হচ্ছে ভাই এক্স ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার প্লাস তোমার এখানে দেখো এখানে মাইনাস আসছে এ ওয়ান ওয়ান তো তো এ ওয়ান ওয়ানের ভ্যালু কত এখানে উপরে তো ভিটি আছে আর এ ওয়ান ওয়ানের ভ্যালু তোমার এখানে দেখো নিচে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে তুমি এখান থেকে এক্স প্রাইম এগুলো তাহলে কত পাচ্ছ এটাকে লসাগো নাও তাহলে এখানে থাকলে তোমার দেখো কত এক্স প্রাইম একুশ লসাগো নিলে ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এক্স মাইনাস ভিটি থাকতেছে এটা তোমার এক্স প্রাইমের সূত্র তাহলে প্রমাণ হয়ে গেছে লরেন্স ট্রান্সফরমেশন গতকালকে আমরা এটা লিখে দিয়েছিলাম তো এবং আমরা বলছিলাম এটা প্রমাণটা আজকে দেখাবো আজকে প্রমাণ আমরা দেখাই দিলাম সিমিলার ওয়েতে তুমি যদি টি এর ভ্যালুটাকে এখানে পুট করো ধরো টি এর এই সূত্রটা চলো আমি কপি করি এটাকে
इम्पोर्टेंट लरेंस दाड़ाओं प्रमाण करते सुंदर लिखी दाड़ाओ इटा होते जीवन अन्नतम एक कष्ट प्रमाण लरेंस ट्रांसफरमेशन अच्छा तेल देखो ये क्या हो तुम्हारे तुम तेल एक्स प्राइम कत पाइस भाई एक्स प्राइम इक्ल टू पाइस तुम्हें एक्स माइना एक्स प्राइम एक्स माइनस भि टी डिवाइडेड बै रूट ओवर वन माइनस भि स्कोर बी स्कोर तर तुम इन्हें पाइस वाई प्राइम इक्व टू वाई तुम इन्हें पाइस जेड प्राइम इक्व टू जेड तुम इन्हें पाइस टी प्राइम इक्व टू टी माइनस भि एक्स बै सी स्कोर और इन रूट ओवर वन माइनस भि स्कोर बी स्कोर सेकेंड रूट ओवर वन माइनस भि स्कोर बै सी स्कोर और भाई चार्टार जो एत कहनी लगे तो बेसिकाली चैनल